সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাগত মাস্টার ক্যাম টিউটোরিয়ালে আজ আমি মাস্টার ক্যামের ইন্টারফেস সম্পর্কে আলোচনা করব চলুন শুরু করি মাস্টার ক্যাম সফটওয়্যারটি ওপেন করার জন্য ডেস্কটপ থেকে মাস্টার ক্যাম আইকনের উপর ডাবল ক্লিক করি এটি মাস্টার ক্যাম এক্স ফাইভ তো সর্বপ্রথম উপরের যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছি এটিকে বলা হয় মেনুয়ার মেনুয়ারের আন্ডারে অনেকগুলো মেনু রয়েছে যেমন ফাইল মেনু এডিট মেনু ভিউ মেনু অ্যানালাইস ক্রিয়েট সলিড এক্সফ্রম মেশিন টাইপ টুল পাথ স্ক্রিন সেটিং হেল্প এক্সেট্রা পরের যে দুটি লাইন দেখতে পাচ্ছেন এটিকে বলা হয় টুল বার এ অংশটুকে বলা হয় অপারেশন ম্যানেজার সবচেয়ে নিচের যে লাইনটি আছে এটিকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার আর মাঝের যে নীল অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটি হল গ্রাফিক উইন্ডো তো কোনো কিছু ডিজাইন করার জন্য বা স্কেচ করার জন্য এই গ্রাফিক উইন্ডো বা গ্রাফিক এরিয়ার মধ্যে আমাকে ড্রয়িং করতে হবে তো আজকে আমি আপনাদের মেনুবার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমেই ফাইল মেনু ফাইল মেনুর আন্ডারে রয়েছে নিউ ওপেন সেভ সেভাস ইত্যাদি তো এই টুলসগুলির কাজ নর্মালি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা অ্যাডোবি ফটোশপ বা অন্যান্য সাধারণ সফটওয়্যারের মতোই আশা করি আপনারা এই টুলসগুলি সম্পর্কে আগে থেকে অবগত আছেন তারপরেও আমি যখন কাজ করব তখন এই প্রত্যেকটি টুলস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব পরের যে মেনুটি রয়েছে ইডিট মেনু ইডিট মেনুর আন্ডারে আন্ডু রিডু কার্ড কপি পেস্ট ডিলিট ইত্যাদি এই টুলসগুলি অন্যান্য সফটওয়্যারের মতোই কিন্তু নিচের যে টুলসগুলি দেখতে পাচ্ছেন এগুলি মাস্টার ক্যামের জন্য স্পেশাল পরবর্তী ভিউ মেনুর আন্ডারে রয়েছে জুম ইন জুম আউট ফিট প্যান ইত্যাদি নর্মাল ফটোশপ বা অন্যান্য সফটওয়্যারের মতোই কিন্তু ওপরের যে টুলস দুটি রয়েছে এগুলি মাস্টার গ্যামের জন্য স্পেশাল অ্যানালাইস টুল অ্যানালাইস মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে এই প্রত্যেকটি টুলসই মাস্টার গ্যামের জন্য স্পেশাল ক্রিয়েট মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে যেমন পয়েন্ট লাইন আর ফ্লেট চ্যাম্পার স্প্লাইন কার্ব সারফেস রেকটাঙ্গেল রেকটাঙ্গুলার শেপ পলিগন ইলিপস স্পাইরাল হ্যালিক্স লেটার ইত্যাদি টু ডি স্কেচিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে পরের যে মেনুটি রয়েছে সলিড মেনু সলিড মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে এক্সট্রুড রিভল সুইপ লফট প্লেট চ্যাম্পার শেল ট্রিম থিকনেস রিমুভ ফেস ইত্যাদি থ্রি ডি মডেলিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে মূলত ক্রিয়েট মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে এই টুলসগুলির সাহায্যে আমরা যে টু ডি একটা প্রোফাইল তৈরি করব এই প্রোফাইলটাকে থ্রি ডিতে রূপান্তর করার জন্য সলিড মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে এই টুলগুলি ব্যবহার হবে পরবর্তীতে রয়েছে এক্সফ্রম এক্সফ্রম মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে এগুলি মূলত থ্রি ডি ডিজাইন বা টু ডি স্কেচিং কে মডিফাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন মুভ করার জন্য রোটেট করার জন্য মিরুর মেরুর করার জন্য অফসেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এই টুলসগুলি মূলত ডিজাইন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো ডিজাইন করার জন্য অর্থাৎ ক্যাডের কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমি আমি আমার আগের টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে মাস্টার ক্যাম্প একটি ক্যাট ক্যাম্প প্যাকেজ সফটওয়্যার অর্থাৎ মাস্টার ক্যাম্প একটি ডিজাইন সফটওয়্যার এবং মেশিনিং সফটওয়্যার তো এতক্ষণ যে মেনুগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলাম এই মেনুগুলো মূলত বিশেষ করে ক্রিয়েট সলিড এক্সফ্রম অ্যানালাইস এটু এই মেনুগুলা মূল এই মেনুগুলোর আন্ডারে যে টুলসগুলি রয়েছে এই টুলসগুলি মূলত একটা থ্রি ডি বা টু ডি ডিজাইন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু পরবর্তী যে টুলসটি রয়েছে এটি মূলত মাস্টার ক্যাম বা ক্যামিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এই টুলসগুলি মাস্টার ক্যামের জন্য স্পেশাল বিশেষ করে এই দুই মেনুর আন্ডারে যে টুলসগুলি থাকবে এই দুই টুলসের সাহায্যে আমরা 
কোন মেশিনিং এর জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবো তো প্রথমে রয়েছে মেশিন টাইপ মেশিন টাইপ মেনুর আন্ডারে যে টুলস গুলো দেখতেছি এগুলো মূলত এক একটি মেশিন যেমন মিলিং লেথ ওয়ার কাট ইডিএম রাউটার তো এই মেশিন গুলো সিলেক্ট আমরা যে মেশিনের অপারেশন করব সেই মেশিনটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে পরবর্তীতে রয়েছে টুলপা ওই মেশিনে আমরা কি কি অপারেশন চালাবো সেই টুলস পাথটা এখান থেকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে তো টুল পাথ নির্দিষ্ট করার আগে আমাকে অবশ্যই আমি কি ধরনের মেশিনিং করব সেটি সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমি এখান থেকে মিলিং এর ডিফল্ট মেশিনটাই সিলেক্ট করলাম দেখুন এখন টুল পাথে অনেকগুলো টুলস এসেছে তো এই টুল গুলি এই টুলস গুলি বা এই টুল পাথটা মূলত কি ধরনের প্রোগ্রাম আমরা ক্রিয়েট করব বা কিভাবে একটা অপারেশন চালাবো সেটি মূলত ডিফাইন করে দিতে হয় তো বিশেষ করে আমি এই দুইটি মেনুর আন্ডারে যে টুলস গুলি রয়েছে প্রত্যেকটি টুলস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ এটি মূলত একজন প্রফেশনাল ভাবে সিএনসি মেশিনে কাজ করার জন্য এই দুইটি টুলস খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মেশিনিং এর নলেজের জন্য এই মেনুর আন্ডারে যে টুলস গুলি রয়েছে এই টুলস গুলি অবশ্যই জানতে হবে এবং অনেক নিখুঁত ভাবে জানতে হবে তো আশা করি আমার সঙ্গে থাকবেন পরবর্তীতে রয়েছে স্ক্রিন মেনু স্ক্রিন মেনু আন্ডারে যে টুলস গুলি রয়েছে এগুলো মূলত আমার এই মাস্টার ক্যামের ইন্টারফেসে বিভিন্ন অংশকে মডিফাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে পরবর্তীতে মেনু রয়েছে সেটিং মেনু সেটিং মেনুর আন্ডারে যে টুলস গুলি রয়েছে এই টুলস গুলির সাহায্যে আমরা মাস্টার ক্যামের ইন্টারনাল সেটিং চেঞ্জ করতে পারবো তো এই দুইটি টুলস সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে আপনাদের ধারণা দেব পাশে যে মেনুটি রয়েছে হেল্প মেনু এর সঙ্গে আপনারা আশা করি সবাই অবগত আছেন হেল্প মেনুর সাহায্যে আমরা মাস্টার গেম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হেল্প নিতে পারবো এই টুলসের সাহায্যে আমরা ওয়েবসাইট থেকেও হেল্প নিতে পারবো তো আশা করি আমার সঙ্গে থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল গুলোতে আমি বিস্তারিত আমার মাস্টার গেমের কাজ শুরু করব ধন্যবাদ